హాయ్ హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు కెమిస్ట్రీ దిక్సూచి సో మనం ఈరోజు క్లాస్లో అడ్జాప్షన్ యొక్క టైప్స్ ఆఫ్ అడ్జాప్షన్ సో ఫిజిజ్ ఆప్షన్ కెమిజ్ ఆప్షన్ యొక్క డిఫరెన్సెస్ ఏంటి అనేది మనము తెలుసుకుందాము సో మనకి ఇందులో టూ టైప్స్ ఆఫ్ అడ్జాప్షన్స్ ఉంటాయి ఒకటి ఏంటంటే ఫిజికల్ అడ్జాప్షన్ ఫిజికల్ అడ్జాప్షన్ సో సెకండ్ వన్ ఏంటంటే కెమికల్ అడ్జాప్షన్ కెమికల్ అడ్జాప్షన్ సో ఫిజికల్ అడ్జాప్షన్ అంటే ఏంటి కెమికల్ అడ్జాప్షన్ అంటే ఏంటి అంటే సో ఫిజికల్ అడ్జాప్షన్లో ఏదైతే మన సాలిడ్ అనేది ఒక సాలిడ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఈ సాలిడ్ మీద ఏవైతే మనకి మాలిక్యూల్స్ అనేవి వచ్చి చేరుతున్నాయో ఇవి దేనివల్ల అంటే వీక్ వాండర్ వాల్ ఫోర్సెస్ వల్ల వీక్ వాండర్ వాల్ ఫోర్సెస్ వల్ల ఇవి వచ్చి అడ్జార్బ్ అవుతున్నాయి అనుకోండి అప్పుడు దానిని మనం ఏమంటామంటే ఫిజికల్ అడ్జాప్షన్ అంటాం అనమాట సో ఇఫ్ ఎక్యుమిలేషన్ ఆఫ్ గ్యాస్ ఇదేంటిది గ్యాస్ ఇఫ్ ఎక్యుమిలేషన్ ఆఫ్ గ్యాస్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ఎ సాలిడ్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ఎ సాలిడ్ అక్కర్స్ అన్ అకౌంట్ ఆఫ్ వీక్ వాండర్ వాల్ ఫోర్సెస్ ద అడ్జాప్షన్ ఈస్ టర్మ్డ్ యాజ్ ఫిజికల్ అడ్జాప్షన్ ఫిజికల్ అడ్జాప్షన్ నే మనం ఏమంటాము ఫిజిజ్ ఆర్ప్షన్ అని కూడా అంటాము ఏమంటాము ఫిజిజ్ ఆర్ప్షన్ అని అంటాం అనమాట అంటే ఫిజికల్ అడ్జాప్షన్ అంటే ఏంటంటే ఏదైతే గ్యాస్ యొక్క ఎక్యుమిలేషన్ ఏమైతే జరుగుతుందో సాలిడ్ సర్ఫేస్ మీద అది దేనివల్ల జరుగుతుంది అంటే వీక్ వాండర్ వాల్ ఫోర్సెస్ వల్ల ఈ గ్యాస్ యొక్క అడ్జాప్షన్ అనేది సాలిడ్ సర్ఫేస్ మీద జరుగుతుంది సో దీనిని మనం ఏమంటున్నామంటే ఫిజికల్ అడ్జాప్షన్ అని అంటున్నాం దీనినే మనం ఫిజిజ్ ఆర్ప్షన్ అని కూడా అంటాము సో మనకి ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది సాలిడ్ సర్ఫేస్ ఏదన్నా సాలిడ్ సర్ఫేస్ మీద ఏవైతే ఇక్కడ అడ్జార్బ్ అవుతున్నాయో అవి దేనివల్ల అడ్జార్బ్ అవుతున్నాయి అంటే కెమికల్ బాండ్స్ వల్ల కెమికల్ బాండ్స్ వల్ల ఇవి అడ్జార్బ్ అవుతున్నాయి అనుకోండి కెమికల్ బాండ్స్ అంటే కోవలెంట్ బాండ్స్ కోఆర్డినేట్ బాండ్స్ ఇవన్నీ ఇలాంటి బాండ్స్ తోటి ఇవి అడ్జార్బ్ అయ్యాయి అనుకోండి దానిని మనం ఏమంటున్నామంటే కెమికల్ అడ్జాప్షన్ అని అంటున్నాము దీనినే మనం ఏమంటామంటే కెమిజ్ ఆర్ప్షన్ అంటాము ఏమంటాము కెమిజ్ ఆర్ప్షన్ అంటాము సో కెమిజ్ ఆప్షన్ అంటే డెఫినేషన్ ఏంటంటే వెన్ గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ ఇవేంటి గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ వెన్ గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ ఆర్ యాటమ్స్ యాటమ్స్ కావచ్చు గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ కావచ్చు ఆర్ హెల్డ్ టు ద సాలిడ్ సర్ఫేస్ బై కెమికల్ బాండ్స్ బై విచ్ బాండ్స్ కెమికల్ బాండ్స్ ద అడ్జాప్షన్ ఈస్ టర్మ్డ్ యాజ్ ఎ కెమికల్ అడ్జాప్షన్ ఆర్ కెమిజ్ ఆప్షన్ ఇది దీని యొక్క డెఫినేషన్ అనమాట సో ఫిజికల్ అడ్జాప్షన్ అనేది ఎందువల్ల జరుగుతుంది అంటే వీక్ వాండర్ వాల్ ఫోర్సెస్ వల్ల జరుగుతుంది కెమికల్ అడ్జాప్షన్ కెమికల్ బాండ్స్ వల్ల జరుగుతుంది అనమాట సో ఫిజికల్ అడ్జాప్షన్కి మనం ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నట్లయితే సో మనము ఎర్లీ మార్నింగ్ మనము లీవ్స్ చూసినట్లయితే సో దాని మీద వాటర్ బబుల్స్ డ్రాప్స్ అనేవి మనకి కనిపిస్తూ ఉంటాయి సో అవి యాక్చువల్గా లీఫ్ ఆ లోపలికి వెళ్ళవు జస్ట్ బయట మాత్రమే ఈ వాటర్ డ్రాప్స్ అనేవి మనకి కనిపిస్తాయి అదే మనం ఒక డ్రై క్లాత్ తీసుకొని దీన్ని తుడిచేసాం అనుకోండి లీఫ్ డ్రై అయిపోతుంది అంతేకాని ఈ వాటర్ డ్రాప్స్ అనేవి లోపలికి వెళ్ళవు అనమాట ఇది కూడా ఒక ఫిజికల్ అడ్జాప్షన్కి మనం ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకోవచ్చు సో అదేవిధంగా ఇక్కడ కెమికల్ అడ్జాప్షన్ చూసామనుకోండి రస్టింగ్ ఆఫ్ ఐరన్ రస్టింగ్ ఆఫ్ ఐరన్ ఈ రస్టింగ్ ఆఫ్ ఐరన్ సర్ఫేస్ మీద ఏమొస్తుంది ఆక్సిజన్ అనేది వచ్చి ఇక్కడ అడ్జార్బ్ అవుతుంది అనమాట ఆక్సిజన్ వచ్చి అడ్జార్బ్ అవుతుంది ఇక్కడ కొంత బాండింగ్ అనేది ఉంటుంది దానినే మనము రస్టింగ్ ఆఫ్ ఐరన్ అంటున్నాం ఎప్పుడైనా రస్టింగ్ ఆఫ్ గోల్డ్ చూసారా రస్టింగ్ ఆఫ్ గోల్డ్ అనేది మనం చూడలేదు కదా అంటే ఇక్కడ పర్టిక్యులర్గా పర్టిక్యులర్గా కెమికల్ బాండ్స్ అనేవి పర్టిక్యులర్గా జరుగుతూ ఉంటాయి కొన్ని కొన్ని నీటి మధ్యలో మాత్రమే జరుగుతాయి అదే మనం ఇక్కడ చార్కోల్ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఫిజికల్ అడ్జాప్షన్లో మనము చార్కోల్ తీసుకున్నాము చార్కోల్ తీసుకొని గ్యాస్ గ్యాస్లో మనకి ఆక్సిజన్ ఉండొచ్చు నైట్రోజన్ ఉండొచ్చు హైడ్రోజన్ ఉండొచ్చు ఏదైనా వచ్చి అడ్జార్బ్ అవుతూనే ఉంటుంది కానీ కెమికల్ అడ్జాప్షన్లో అలా ఉండదు పర్టిక్యులర్గా 
కొన్నిటికి మాత్రమే ఇది సాధ్యం అనమాట కెమికల్ బాండింగ్ అనేది కొన్నింటి మధ్యలోనే జరుగుతుంది ఏది పడితే అది వచ్చి అడ్జర్వ్ అవ్వదు అదే మనం గోల్డ్ తీసుకున్నాము గోల్డ్ని తీసుకెళ్ళి బయట వాతావరణంలో పెట్టాము మనం పెట్టమనుకోండి ఒకవేళ పెట్టామనుకోండి ఇది రస్ట్ అవుతుందా రస్ట్ అవ్వదు ఎందుకు అంటే ఇక్కడ కెమికల్ బాండింగ్ అనేది జరగట్లే కానీ ఐరన్లో మాత్రం ఆక్సిజన్తో ఇది బాండింగ్లో ఉంటుంది కాబట్టి ఐరన్ రస్టింగ్ అనేది ఇక్కడ మనకి కనిపిస్తుంది అనమాట సో ఇక్కడ ఫిజికల్ అడ్జాప్షన్లో చూస్తే మనకి వీక్ ఫోర్సెస్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ అనేది ఉంటుంది వీక్ ఫోర్సెస్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ అంటే వీక్ వాండర్ బా వాండర్ వాల్ ఫో ఫోర్సెస్ అనేవి ఉంటాయన్నమాట ఇక్కడ ఇక్కడ చూసినట్లయితే స్ట్రాంగ్ ఉంటాయి స్ట్రాంగ్ ఫోర్సెస్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ అనేది ఇక్కడ ఉంటుందన్నమాట సో అదేవిధంగా ఇదొక డిఫరెన్స్ ఇంకొకటి చూసినట్లయితే మనము ఇది రివర్సబుల్గా జరుగుతుంది రివర్సబుల్ ప్రాసెస్ అనమాట రివర్సబుల్ ఇదేంటి ఇర్రివర్సబుల్ రివర్సబుల్ ఇర్రివర్సిబుల్ ఇర్రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ రివర్సిబుల్ అంటే ఏంటంటే ఈ వీటి మధ్య సాలిడ్కి మరియు గ్యాసెస్కి మధ్య వీక్ ఫోర్సెస్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఉండడం వల్ల ఇది ఏమవుతుంది ఇక్కడ వచ్చి అడ్జార్బ్ అవుతుంది దాని ఇష్టం వచ్చినంతసేపు అడ్జార్బ్ అయ్యి ఇక్కడ ఉంటుంది తర్వాత ఇది వెళ్ళిపోతుంది అనమాట బయటికి వెళ్ళిపోతుంది గ్యాస్ అనేది దీన్ని వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోతుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ వీక్ ఫోర్సెస్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ అనేది ఉంది ఇది స్ట్రాంగ్గా లేదు సో ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చైర్స్ ఉన్నాయనుకోండి చైర్స్ మీద ఎవరైనా వచ్చి కూర్చున్నారు వాళ్ళు ఇష్టం వాళ్ళు ఎంతసేపు వచ్చి కూర్చుంటే కూర్చున్నారు వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు ఇంకొకళ్ళు వచ్చి కూర్చోవచ్చు అలాంటి ఫెసిలిటీ అనేది ఈ ఫిజికల్ అడ్జాప్షన్లో ఉంటుంది అది కెమికల్ అడ్జాప్షన్లో కంపల్సరిగా ఏం ఏముంటాయి ఇక్కడ స్ట్రాంగ్ ఫోర్సెస్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ అనేది ఉంటుంది ఇక్కడ స్ట్రాంగ్ ఫోర్సెస్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ అనేది ఉంటుంది సో ఇక్కడ చైర్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ చైర్స్ ఉన్నాయనుకోండి ఈ చైర్స్లో ఇవి వచ్చి కూర్చున్నాయనుకోండి ఇవి ఇంకా పోవు అనమాట స్ట్రాంగ్ ఫోర్సెస్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఉంటాయి కాబట్టి ఇది ఇర్రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ అనమాట సో మినిస్టర్కి చైర్ ఇచ్చామనుకోండి చైర్ వదిలిపెట్టి వెళ్తాడా వెళ్ళడు కదా సో అలాగనమాట ఇవి స్ట్రాంగ్గా వచ్చి కూర్చున్నాయంటే ఇంకంతే ఇవి బయటికి వెళ్ళిపోవు అనమాట ఇక్కడ అంత స్ట్రాంగ్ బాండింగ్ అనేది ఇక్కడ ఉంటుంది ఇక్కడ వీక్ బాండింగ్ ఇవి ఎప్పుడైనా వెళ్ళిపోవచ్చు వేరేవి కూడా వచ్చి కూర్చోవచ్చు అలా ఇక్కడ ఈ ఆ ఫెసిలిటీ ఇక్కడ ఉంటుంది కానీ అట్లాంటి ఫెసిలిటీస్ అన్నీ ఇక్కడ ఉండవు అనమాట సో కంపల్సరిగా ఇది వచ్చి ఇక్కడ ఉండి అడ్జాబ్ అయింది అంటే అది స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది అడ్జార్బ్ అయ్యి ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఇర్రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ అవుతుంది ఇక్కడ రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ అనేది ఉంటుంది అనమాట సో నాకు నెక్స్ట్ మనము ఎంతాల్పీ చూసినట్లయితే ఎంతాల్పీ చూసినట్లయితే మనకి మనము ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఇక్కడ హీట్ అనేది ఎలా ఉంటుంది ఎంతాల్పీ ఆఫ్ అడ్జార్ప్షన్ అనేది ఎలా ఉంటుందంటే స్మాల్ ఉంటుంది అనమాట ఎంతాల్పి అంటే డెల్టా హెచ్ నెగిటివ్గా ఉంటుందని మనం లాస్ట్ క్లాస్లో చూసాం కదా అది వాల్యూ అనేది స్మాల్ ఉంటుంది ఎందుకు ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ వీక్ వండర్ వాల్ ఫోర్సెస్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఉండడం వల్ల హీట్ అనేది కూడా తక్కువగా రిలీజ్ అవుతుంది రిలీజ్ అవ్వడం వల్ల దీని వాల్యూ అనేది కొంచెం తక్కువగా ఉంటుంది అంటే దీని ఏ రేంజ్లో ఉంటుందంటే ట్వంటీ టు ఫార్టీ కిలో జోల్ మోల్ ఇన్వర్స్ ఇంత ఇలా ఈ విధంగా ఉంటుంది అనమాట ఇక్కడ ఎంతాల్పి చూసినట్లయితే డెల్టా హెచ్ వాల్యూ అనేది ఇక్కడ కూడా నెగిటివ్ ఉంటుంది ఇక్కడ ఏంటంటే లార్జ్ ఉంటుంది అనమాట వాల్యూ అనేది లార్జ్ ఉంటుంది అంటే ఎంత ఉంటుంది ఎయిటీ టు టూ ఫార్టీ కిలో జోల్స్ పర్ మోల్ అనేది ఉంటుంది అనమాట ఇక్కడ సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే స్మాల్ ఉంది ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఎంతాల్పి లార్జ్ ఎంతాల్పి అనేది ఉంటుంది ఎందుకు అంటే ఇక్కడ హీట్ అనేది ఎక్కువగా రిలీజ్ అవుతుంది కాబట్టి సో ఎగ్జోథర్మిక్ రియాక్షన్స్ కదా ఎగ్జోథర్మిక్ రియాక్షన్స్లో హీట్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది ఇక్కడ తక్కువ మొత్తంలో అంటే ఇక్కడ వీక్ వండర్ వల్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్స్ కాబట్టి తక్కువ మొత్తంలో మనకి హీట్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది ఇక్కడ ఇక్కడ స్ట్రాంగ్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ కాబట్టి ఇక్కడ మనకి హీట్ అనేది ఎక్కువగా రిలీజ్ అవుతుంది అనమాట సో ఇది నాన్ స్పెసిఫిక్ ఇది నాన్ స్పెసిఫిక్ ఇది స్పెసిఫిక్ సో నాన్ స్పెసిఫిక్ అంటే మనకి సాలిడ్ సర్ఫేస్ మీద ఏ మాలిక్యూల్ అయినా రావచ్చు అడ్జార్బ్ అవ్వచ్చు 
ఆ పొజిషన్ వదిలిపెట్టి బయటికి వెళ్ళిపోవచ్చు ఇంకొక గ్యాస్ వచ్చి మళ్ళీ ఆ పొజిషన్లోకి వచ్చి చేరవచ్చు అంటే స్పెసిఫిక్గా ఏమి ఉండదు అనమాట సో ఎవరైనా రావచ్చు ఎవరైనా వెళ్ళొచ్చు సో రావచ్చు ఉండొచ్చు ఇష్టం వచ్చినంతసేపు ఉండొచ్చు తర్వాత వెళ్ళిపోవచ్చు అది నాన్ స్పెసిఫిక్ ఇది స్పెసిఫిక్ ఇది కంపల్సరీగా ఒక చైర్ మినిస్టర్ చైర్ లాంటిది అనమాట వచ్చి కూర్చుంటే ఇంకా చైర్ ఇరిగిపోవాల్సిందే కానీ ఈ మినిస్టర్ అనేవాడు వెళ్ళాడు అనమాట సో ఈ విధంగా స్పెసిఫిక్ అనమాట ఇక్కడ సో ఇది నాన్ స్పెసిఫిక్ సో వీటికి ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నట్లయితే మనము చార్కోల్ మీద చార్కోల్ మీద ఏమైనా సిఓ టూ గ్యాస్ కానీ ఎన్ టూ గ్యాస్ కానీ ఓ టూ కానీ ఇవన్నీ కూడా చార్కోల్ మీద అడ్జార్బ్ అవుతాయి ఫిజికల్ అడ్జార్ప్షన్కి ఎగ్జాంపుల్ అదే ఇక్కడ కెమికల్ అడ్జార్ప్షన్కి కార్బన్ మోనాక్సైడ్ ప్లస్ ప్లాటినం కానీ లేదంటే హెచ్ టూ ప్లస్ ప్లాటినం కానీ అంటే ఇక్కడ స్పెసిఫిక్ ఉంటాయన్నమాట ఏవి పడితే అవి వచ్చేసి కెమికల్ అడ్జార్ప్షన్లో పార్టిసిపేట్ చేయవు అనమాట సో ఈ విధంగా ప్లాటినం సర్ఫేస్ మీద కార్బన్ మోనాక్సైడ్ కానీ హెచ్ టూ కానీ ఈ విధంగా వచ్చి చేరడాన్ని మనం కెమికల్ అడ్జార్ప్షన్ అని అంటాము అదే నెక్స్ట్ టెంపరేచర్ చూసినట్లయితే ఫిజికల్ అడ్జార్ప్షన్కి ఎప్పుడు కూడా లో టెంపరేచర్ అనేది ఫేవరబుల్గా ఉంటుంది లో టెంపరేచర్ అనేది ఫేవరబుల్గా ఉంటుంది మనం టెంపరేచర్ని ఇంక్రీజ్ చేసామనుకోండి అడ్జార్ప్షన్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే అడ్జార్ప్షన్ డిక్రీజ్ అవుతుంది ఇక్కడ టెంపరేచర్ చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ టెంపరేచర్ అనేది హై టెంపరేచర్ అనేది మనకి ఇక్కడ ఉంటుంది అనమాట హై టెంపరేచర్లో ఈ కెమికల్ అడ్జార్ప్షన్స్ అనేవి ఫేవరబుల్గా ఉంటాయి సో టెంపరేచర్ పెంచామనుకోండి అడ్జార్ప్షన్ కూడా పెరుగుతుంది అనమాట ఇక్కడేమో అడ్జార్ప్షన్ తగ్గుతుంది ఇక్కడ అడ్జార్ప్షన్ అనేది పెరుగుతుంది సో సర్ఫేస్ ఏరియా తీసుకున్నట్లయితే సర్ఫేస్ ఏరియా అనేది ఇంక్రీస్ అయిందనుకోండి సర్ఫేస్ ఏరియా అనేది ఇంక్రీస్ అయింది సో ఇక్కడ ఇంత సర్ఫేస్ ఏరియా ఉంది ఇక్కడ ఇంత సర్ఫేస్ ఏరియా ఉంది ఇక్కడికి వచ్చి చేరేటటువంటి గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ అనేవి ఇక్కడ వచ్చి చేరేటటువంటి గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్తో పోల్చుకుంటే తక్కువగా ఉంటుంది అంటే సర్ఫేస్ ఏరియా పెరిగితే అడ్జార్ప్షన్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది సర్ఫేస్ ఏరియా అనేది తక్కువ ఉంటే అడ్జార్ప్షన్ తక్కువ ఉంటుంది అంటే వీటికి ప్లేస్ అనేది కావాలి కదా గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ వచ్చి అడ్జార్బ్ అవ్వడానికి ఏరియా అనేది కావాలి కాబట్టి సర్ఫేస్ ఏరియా అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతే అడ్జార్ప్షన్ అనేది కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సేమ్ ఇక్కడ కూడా సర్ఫేస్ ఏరియా అనేది ఇంక్రీజ్ అయితే ఇక్కడ కూడా అడ్జార్ప్షన్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనమాట రెండు చోట్ల కూడా సర్ఫేస్ ఏరియా అనేది నీడెడ్ అనమాట సో ఇది సర్ఫేస్ ఏరియా సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏంటంటే మల్టీ లేయర్స్ అనేవి ఇక్కడ ఏర్పడుతూ ఉంటాయి మల్టీ లేయర్స్ అనేవి ఇక్కడ ఏర్పడుతూ ఉంటాయి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఇది చార్కోల్ అనుకోండి ఇది చార్కోల్ అనుకోండి సో గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ అనేవి ఈ విధంగా ఒక లేయర్ ఏర్పడుతుంది అదేవిధంగా ఇంకొక లేయర్ కూడా ఇక్కడ ఏర్పడుతుంది అనమాట ఇంకొక లేయర్ కూడా ఈ విధంగా ఏర్పడుతుంది సో అదేవిధంగా దాని మీద ఇంకొక లేయర్ అనేది ఈ విధంగా మల్టీ లేయర్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి ఎక్కడ ఫిజికల్ అడ్జార్ప్షన్లో అదే కెమికల్ అడ్జార్ప్షన్లో కెమికల్ అడ్జార్ప్షన్లో ఓన్లీ మోనో లేయర్ మాత్రమే మనకి కెమికల్ అడ్జార్ప్షన్లో మోనో లేయర్ మాత్రమే ఎందుకంటే ఇక్కడ స్ట్రాంగ్ ఫోర్సెస్ ఆ స్ట్రాంగ్ బాండింగ్ అనేది ఉంటుంది కాబట్టి సో ఇక్కడ ఒక లేయర్ మాత్రమే ఇక్కడ ఉంటుంది ఇక్కడ మల్టీ లేయర్ వీక్ కాబట్టి వీక్ వాండర్ వాల్ ఫోర్సెస్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ కాబట్టి ఇక్కడ మల్టీ లేయర్స్ అనేవి వస్తాయి ఇక్కడ మాత్రం మోనో లేయర్స్ అనేవి వస్తాయన్నమాట అంటే మోనో మోనో లేయర్స్ని మనం యూనీ మాలిక్యులర్ లేయర్స్ అనొచ్చు యూనీ మాలిక్యులర్ లేయర్స్ యూనీ మాలిక్యులర్ లేయర్స్ ఓన్లీ ఇక్కడ ఫామ్ అవుతాయి అనమాట సో ఇది ఫిజికల్ అడ్జార్ప్షన్కి కెమికల్ అడ్జార్ప్షన్కి ఉన్నటువంటి డిఫరెన్సెస్ సో ఇవి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ థ్యాంక్ యూ